ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈൻഡ് വാച്ചിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തോട്ട് ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തയും മാനസ മാനസികാരോഗ്യവും എന്ന ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി പ്രശസ്ത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ് മൈൻഡ് വാച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൗൺസിലിങ്ങിനുമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് അതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ഡോക്ടർ ചിന്തയും മാനസികാരോഗ്യവും നമ്മുടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ വാക്ക് വാക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ശീലവും ശീലം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി മാറുന്നു അപ്പം അതായത് തോട്ടും പേഴ്സണാലിറ്റിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ആ തോട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് എന്താണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് യു ആർ ഈസ് വാട്ട് യു തിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം യു ആർ ബീങ് ഷേപ്ഡ് ബൈ യുവർ തോട്ട്സ് നിങ്ങളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ് ഇത് ബുദ്ധ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ കാലകാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ അർത്ഥം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തോട്ട്സിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നിലയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഏതര വികാരമായാലും സന്തോഷം ദുഃഖം സംശയം ദേഷ്യം ഇത്തരം എന്ത് വികാരമായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ധാരണകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ലോകവീക്ഷണം ഞാൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്യനെന്താണ് ഇതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടാണ് അപ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യത്തിനകത്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു പരിധിവരെയുള്ള മിക്കവാറും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ചിന്തകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളിൽ ചിന്തകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യ പ്രാമുഖ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്നൊരു ചികിത്സ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഗ്നേഷൻ മീൻസ് ചിന്ത തോട്ട് തെറാപ്പി ചിന്തയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന തെറാപ്പി എന്നൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ചികിത്സാ ബ്രാഞ്ച് ഒരു വിഷയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടെന്ന് തെളിവുകൾ നൽകുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സംവിധാനമാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്നുള്ള എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഈ ചിന്ത ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്ത ആകുമ്പോഴാണ് അതൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബാധിക്കുക അങ്ങനെ ഇത് ഏത് ചിന്തയായാലും ഒരു പരിധി വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചില ചിന്തകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സ് ചില വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ആൺ ഒക്കറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാറ്റെന്ന് വിളിക്കും നെഗറ്റീവ് ആട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വിഷാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വിഷയമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ആ വിഷാദ രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മേജർ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരാറുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് പോലെ തന്നെ ആങ്ഷ്യസ് തോട്ട് ആങ്ഷ്യസ് തോട്ട് എല്ലാവർക്കും പലർക്കും ഈ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഉത്കണ്ഠ ചിന്തകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇനി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചില ചില ഞാൻ കണ്ട ചില പേഷ്യൻസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്നു ഒരിക്കലും റൈറ്റ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു വടക്കൻ ജില്ലയിൽ നിന്നും വന്ന ഒര
പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചില ബേസിക് കോഗ്നിഷൻസ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആസ് യു റൈറ്റ് ആസ്റ്റ് മീ ചോദിച്ച പോലെ ബാല്യകാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില സ്കീമ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില നെഗറ്റീവ് അസംഷൻസ് പിന്നെ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും വളരെ അതിൽ പരിചയം സമ്പന്നതയും അതിന് നൈപുണ്യം വേണ്ട ഒരു പണിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കാട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിനകത്ത് കാണുന്ന പാരനോയിഡ് തോട്ട് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു സംശയ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരാൾ പെഴ്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരാൾ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുകയാണ് കൊല്ലാശ്രമിക്കാത്ത ചിന്തകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള സൈക്കാട്രിക് മെഡിക്കേഷനോ ഇ സി ടിയോ കൊടുത്താൽ പോലും മാറാത്ത ചില കേസുകൾ വരെയും കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിൽ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സൈക്കാട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് കിങ്ഡൺ ടർക്കിംഗ് ഡൺ ചാർട്ട് വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധികായകന്മാരായിട്ടുള്ള സൈക്കാട്ടിസ്റ്റുകളും സൈക്കോളജിസ്റ്റും നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത്തരം തോട്ട്സിനെ പോലും പലപ്പോഴും മാറ്റുവാൻ കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹലോ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു വടക്കൻ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ എന്നോട് വന്നത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വരെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന മൂപ്പരെന്നാണ് ആ അപ്പോൾ മൂപ്പർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന വരെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ നല്ലതാണല്ലോ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലതല്ലേ പക്ഷേ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി അതല്ല സാർ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയ ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ട് ഫോണിലൊന്ന് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കിട്ടും സാർ വീണ്ടും നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ബി സി എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചാൽ സാർ വീണ്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരും സാർ ഈ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം വന്നില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ വരും സാർ വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഈ നിലയ്ക്ക് ഇവരുടെ ചിന്ത പോയി ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ അല്ല ബേസിക്കലി എക്സാക്ട് ഈ ബേസിക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഷീ തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ ലൈഫ് ഹെർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ ഹെർ സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേഡിയെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ എം എസ് ഇ റാങ്കോളുകൂടി പാസ്സായ ലേഡിയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എം എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേഡിയാണ് വളരെ മിടുക്കിയായിട്ടൊരു ടീച്ചറാണ് അപ്പം ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസും മിടുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിന്തയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകൾ അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ അതിൽ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്നുള്ള ആങ്ഷ്യസ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് തിരിച്ചും ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഗ്രാൻഡിയോസ് തോട്ട്സ് അതും പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡീസൻ അറിയാം ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഒരു എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ഉൾക്കാഴ്ച എനിക്കുണ്ടാകും ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പം ധരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പിവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ എൻ്റെ വോൾ റിവോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോൾസ് അറൗണ്ട് മീ എനിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം തന്നെ തകർന്നു പോകും എന്ന് ചിന്തിക്കും എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എക്സാക്ട്ലി ദറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്ക് പോകുന്ന ചിന്തകൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഓരോ കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഗ്രാൻഡ് യൂസ് തോട്ട്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ
പല വിധത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വസ്ഥതയെ മാത്രമല്ല കെടുത്തുന്നത് മറിച്ചൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തെ അതിൻ്റെ ഗതിയെ ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജെൻഡർ പയാസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പം കൂടുതൽ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്കല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ കാണുന്നത് സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി സാമൂഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ധരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളെക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചോദിച്ചു ആങ്സൈറ്റി ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ആങ്സൈറ്റി ചിന്ത കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീക്കാണെന്ന പുരുഷനെ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിക്കും കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്താണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നെ നേരത്തെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ബാല്യം മുതൽക്കുള്ള സൗഹൃദമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അയാളെ ഇന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും സാർ കണ്ടേ പറ്റും ഒരു നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഇവർ കുറേ ദൂരെയാണ് മറ്റൊരു ജില്ലയാണ് മറ്റു കുറേ ദൂരെ അറിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കണ്ടേ പറ്റും അപ്പോൾ ആൾ അയാളെ വൈഫും കൂടെ വരും കാരണം അയാൾക്ക് ഒരു ബോധമില്ലാത്ത പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു തകർത്തു പിന്നെ അയാൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നു വൈഫിനെ ഒത്തിരി തല്ലി ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു പിന്നെ ഈ എൽ ഡി ക്ലർക്കാണ് ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുള്ള ആളല്ല എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് എന്നെ സമയം കൊടുത്തു അന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും വൈഫും എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആളും തമ്മിൽ എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇയാൾ വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എല്ലാം തകർന്നു അയാളുടെ ജീവിതം ഇപ്പം തീർന്നു എന്ന അവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വൈഫിനോട് വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആകെ ഹസ്ബൻഡ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു കഥയൊക്കെ കേട്ടു അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു അയാളെ വിളിച്ച ശേഷവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ സാധാരണ ഇയാൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ബൈക്കിൽ പോകുന്ന സ്ഥിതി സ്പെക്സ് വയ്ക്കാറുണ്ട് സ്പെക്സ് വയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അയാൾ പോയ അവസരത്തിൽ സ്പെക്സ് വച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് മണൽ കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി ലോറി വരുന്നുണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങ് പോയി ലോറി തിരിച്ച് ഈ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ച് പോയി അപ്പോൾ ഈ മണൽ ലോറിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചു കൊച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മണലുകൾ മണൽ തരികൾ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് സമയമായിരിക്കുന്നു ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം മൈൻഡ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റേ മണൽലോറി മണൽലോറി അപ്പോൾ ഇയാളെ ഈ സംഭവിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇയാൾ കണ്ണ് പിന്നെ കുറച്ച് നോക്കി ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൽ എന്തോ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ പെയിൻ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവമെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇയാൾക്കൊരു ചെറിയ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത പെയിൻ കൂടി വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ടെസ്റ്റൊക്കെ ആയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒപ്പം വളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ കണ്ണിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പിന്നെ മണൽത്തരി വീണിട്ടുണ്ട് മണൽത്തരി വീണ ശേഷം അത് ചെറിയ അൾസറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നടത്തി മെഡിസിനെ കൊടുത്തു കുഴപ്പമില്ല അയാൾ ഒരു മൂ
ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയായി ഇയാളെ വിഷാദമായി ഇയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ആക്ച്വലി പുള്ളിക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്ല ഞാനായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്ന ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലല്ല അയാൾ ആ ചിന്തകളുടെ ആ ഇതിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ശേഷം അയാൾക്ക് അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ചിന്തയുടെ ഒരു ട്രിക്കി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചിന്തയുടെ അകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്പത്തായത്തിനകത്ത് പെട്ടി എലിപ്പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മാറി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇവിടെ സംഭവിച്ച അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇയാൾ ഈ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് കയറിപ്പോയി ചിന്ത അയാളെ വിഴുങ്ങിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം അയാൾക്കൊരു ഒരു തിരിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇത് സത്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഈ അതിനകത്തായി അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വന്നു ഇയാൾ പെട്ടുപോയി ഇതിനുള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ബാക്കി ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകളാണ് ഡോക്ടർ ചെന്നൈ എന്നൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ 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 മൈൻ ഡോക്ടർ Uh, ah, good evening, good, please. Uh, good evening, doctor. Good. I'm talking to you. I'm a, I'm a bit worried about my daughter-in-law. Okay. Uh, actually, my son and Miss Mary for four years, uh-huh. and uh, they are living a very happy life only with me. They are with me only. All right. But uh, this for they have a son also. Mm-hmm. But my daughter-in-law played. There's a, a real change in her behavior. Mm-hmm. Uh, see, suddenly she goes into moody. Mm. She doesn't talk to anybody. She doesn't eat and anything. and that prevails even when she goes to the office even when she goes to her own house also uh-huh. earlier it was for half a day okay. then she become all right okay. after that it will be for one day right. then she becomes all right then okay. two days three days four days now it become for more than 10 days like that she will be like that she will not she'll just lie down she mm-hmm. go to office come like a mesh what is it doctor uh whether she does the academic i mean the office responsibilities office and house, office. household activities yes. just like yeah, uh, what she was doing before good. what doctor is there any impairment in her occupational functioning no, i mean no, 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 nothing she's nothing of that so. what about her sleep what about her sleep what is it doctor her sleep, sleep. is there any difficulties in getting sleep no no no, no, no. nothing she and get up, uh, she'll sleep throughout like night if she sleeps she'll sleep in the afternoon okay. just when she's going to go to work okay and food so intake goes on let me let me let me just ask you what about her food intake whether she takes the same quantity of food or with the same appetite she very she's the heavier side she takes good quantity of food she eats but only thing is when she is in this mood sometimes she doesn't eat from home she'll go out and uh-huh. has got any so, so what initially what we thought was maybe it's a problem at home because here we don't have any issue mm-hmm. so my son used to take her to her house but in her house also she behaves in the same manner okay and even uh, to her son she doesn't interact okay whether she has got any crying spells whether she cries at times or weeping or no she doesn't cry at all she's not whether she could uh, keep a pleasant face as she was doing it before or she is very down depressed sort of a person now hello what is it yeah whether she hello? is very very pleasant like uh, what she was in the past or do you see no it? doctor no she is not pleasant aha uh-huh, ha uh-huh. she is she so is very nice girl all of us used to get along very well but uh-huh. suddenly off like she's become like this so we don't know what is the problem no it Even actually uh, let me let me just uh, tell you actually the kind of picture what you are told right now gives me a kind of suggestion an idea that tells me that probably she is having a depressive disorder right now kind of a depression oh. and uh, we do not know exactly why what causes the it could be yeah my son asked me to ask, try to talking to her doctor because mm-hmm. there is no problem at all at all they get along well they work in the same office only okay. thing is he is in a different section so he takes her come brings her back everything is fine mm-hmm. okay two five days yes two days in a mother's so but there also she behaves in the same manner i understood so understood i, I follow you perfectly what i should go no it could be like about. for example the issue is like this one she has got some amount of depression without any doubt a depressive okay. disorder perhaps and it okay. could be it could be due to certain stress factors around in the either the family with her family or in the workplace or it her could be there is no stress dot only no. one mother is yeah, that's what stress. that's what but then i tell you apparently there is no stress at all as far as we are concerned but okay. how it all looks in her private world in a subjective world is not known to us okay. uh, you know which is uh, okay. which we, none of okay. us know so okay. it could be there could be something like that if okay. otherwise otherwise it right. could be it could be due to certain biological factors as well 
So is it a endogenous sort of a depression or is it is a kind of reactive depression due to some stress factors operating in the work environment or in the social environment of this index person is but not why known. She, what is the solution for this doctor? The, I would doctor? say this is actually now if I give a particular kind of an action plan that be premature because I have not seen, I have not heard this lady. Okay. I would okay. suggest if it is in Chennai, you better take the person to a mental health professional. Let okay. the person, yeah, have some interaction with the person and get an impression and it should be... how do we be, take her then? What do we tell her Like then? for example, you can tell that, you know, the, because not only she but her husband is also not well. So better okay. to go for a, maybe for a family counselling, let both of them go to a clinical okay. psychologist. Let them okay. go for a clinical psychologist and uh, okay. ex explain or express whatever. Because, yeah, yeah. why I'm worried is initially uh -huh. it was only half a day. But as days are going by, it is coming. It like is, I understood, I understood. The severity goes on increasing. So yes, the best thing yes. is that, best thing is that as soon as possible, you okay. kindly yeah advise them to okay. go for a family consultation. Okay. So we are not, uh, you know, uh, pinpointing that, you know, X is the patient or O E is the patient. No such stigma, no about no stigmatizing okay. labels attached okay. to a person. Let okay. them go and seek a uh, consultation. Sir, can you suggest any good doctor in Chennai? No, but that is unethical, you know, because I know lots of doctors over there. If okay. I am handpicking X or Y, you know, okay. it's it's not ethical. So you probably oh, okay. better to uh, yeah, okay. search yourself. Okay. Find okay. Out. Okay. We don't give her anything. Yeah, we are okay. very soft. I understood. Soft, so right now, them. yeah, I would, I would say you just uh, search the con uh, kind of a person, a, a doctor whom you can trust and who, whom you think is the right person, and take the whole uh, you know family to them and uh, have interaction. Let's okay. reach at some kind of a diagnosis regarding what's happening. Then accordingly, the person may be able to do it. Okay. And uh, as far as far as the mind watch is concerned, we'll be eager to know what's happening. So maybe next week also you can give us a feedback. Thank you. Okay, thanks for the call, ma'am. Doctor, I'm going to some session during the match. Um, they then guide you. I don't know. Um, right. Even the treatment to either related that um doctor um, ingen a utri utri chindi chhu. I don't know. I yoru alka ingen a this doctor treatment in dekhe. ah <laughs> 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 <laugh